ఇవాటి జ్ఞాపకం ఒక చాలా అందమైన పాటల తోట గుండెల్లో గాయమేదో చల్లంగమానిపోయే మాయ చేసే ఆ మాయే ప్రేమాయే నాదు శోకమో పలేక నీ గుండె బాధపడితే తాళనన్నది ఈ జ్ఞాపకాన్ని తలుచుకుంటూ పోతే ఒక్కొక్క పాట తీసుకుపోతే హృదయం ఎక్కడుంది అని వెతుక్కోవాల్సి ఉంటుంది ప్రేమంటే ఏమిటంటే నేను ప్రేమించి నాక తెలిసే కుంటే చూపుతో నీ కుంటే చూపుతో నా మనసు మెల్లగా చల్లగా దోచావే కొంతకాలం పాటు కాలం ఆగిపోతూ ఉంటుంది నీలాల కన్నులు కన్నీటి ముత్యాలు నా చిట్టి తల్లి వెనెల కంటి గారు భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోయినా ఆయన పాటలు నిజంగా ఎంత గొప్ప ఆణిముత్యాలుగా మిగిలిపోయాయో వారి జ్ఞాపకాల తోటలోకి వాళ్ళ తొంగి చూసే ప్రయత్నం పులి కడుపున పులి పుడుతుంది కానీ ఇక్కడ పులి కాదు పులులు పుట్టాయి ప్రతి నిమిషం ప్రతిఘటించే ప్రతిజ్ఞ పెన్ను నెరవని ప్రజ్ఞ ఎవరు నాన్నగారి బాణీని ఎక్కువగా అలవరుచుకున్నారని అనిపిస్తుంది మీ ఇద్దరికి ఇద్దరు అంత కాదేమో ఇద్దరికి అంత ఓపిక అయితే లేదు పాటకి పల్లవి ప్రాణం అంటారు కదా సో అది గుర్తుపెట్టుకో నీ పాండిత్యం ఉన్నా ఉంటే చరణాలు చూపించుకోండి ఆయన ఫస్ట్ క్లిప్ రాసిన సాంగ్ అదే ఇప్పుడు రామ్ చంద్ర శాస్త్రి గారు ఫస్ట్ టైం డబ్బింగ్ రాస్తున్నప్పుడు నాన్నగారు నేర్పించారంట ఇది ఆయన చెప్పారు అప్పుడు నాకు రాజశ్రీ గారు నేర్పించారు నేను మీకు చెప్తున్నాను అండి అంటే దిస్ హ్యాస్ టు గో ఆన్ మనుషులు అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది మామూలు టెక్నిక్ కాదు మీరు పాటలు రాయడం మొదలుపెట్టినప్పుడు వాట్ వాస్ ద బెస్ట్ డాడ్ అడ్వైజ్ అంటే మీరు సింప్లిసిటీ కాకుండా ఫస్ట్ పాట రాసినప్పుడు ఏమన్నారు నేను రాస్తానని చెప్పి లాస్ట్ మినిట్ లో రాసేసాను ఆయనకు బాలు గారు ఎలా లైఫ్ ఇచ్చారో నా ఫస్ట్ పాట చరణ్ అనే పాట సో దట్ వాస్ వెరీ కాన్సిడెంటల్ వచ్చేవాళ్ళు అలా ఆయన డెమో ఎవరికి చేసిస్తేనే ఆర్జీవి గారు దెయ్యంలో సింగిల్ కార్డ్ ఇచ్చారు మా నాన్నకి అంతకు ముందు జుంబాయ్ రాసినా కూడా సో అట్లా హీఈస్ లైక్ ఓపెన్ టు ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ రాజమౌళి గారి దాంట్లో కూడా సినిమాద్రిలో దెర్ విల్ బి వన్ సాంగ్ మాస్ సాంగ్ చిన్న దమ్మే చీకులు కావు అది కూడా ఆయనే అట్లా భీమవరం బుల్లోడా హీ దాని లాడ్ ఆఫ్ మాస్ సాంగ్ సో ఆయనకు వచ్చిన వర్క్ చేశారు కమల్ గారి తోటి అసలు నాన్నగారు అనుబంధం ఎక్కడ మొదలైంది బామనే సత్య బామనే ఒక ఫిల్మ్ లో అంతకు ముందు పరిచయం లేదండి అది బాలు గారు ప్రొడ్యూసర్ ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్ లో ఏ నీ వెనకాల పెద్ద రాకాశ బలు వస్తాను చూడు అని అది అంటే మనకి ఎలా కుదురుతుంది కుదరదు ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ సినిమా డబ్ అయిన తెలుగులో డబ్ అయితే దానికి రాసింది నాన్నగారు జురాసిక్ పార్క్ ఫస్ట్ ఎవర్ ఫిల్మ్ అఫీషియలీ డబ్ అండ్ రిలీజ్ ఇన్ థియేటర్స్ వండర్ఫుల్ యాక్చువల్లీ మీ ఇద్దరు ఆల్మోస్ట్ రామలక్ష్మణుల ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ అందించుకుంటూ చక్కగా మీరు ఆ పదవి ఎందుకు అన్నారు నాకు అర్థం కాదు కానీ చిన్నయ్య చిన్నప్పటి నుంచి నాన్నగారితో తిరిగేవాడు నాకు టీనేజ్ వచ్చిన తర్వాత కానీ ఆయన అలాగే మీకు మాట పాట వీటన్నిటితో పాటు యాక్టింగ్ కూడా సాగర సంఘం చూసే సాగర సంఘం చూసి కట్ చేస్తే కమలాసన్ అయిపోవాలని నా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ మా అన్నయ్యతో చేయడం మా అన్నయ్య డైరెక్షన్ లో నేను చేస్తాను ఎంత ప్రేమ అండి అన్నయ్య థ్యాంక్స్ ఫర్ హిమ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యూ సార్ ఓకే గుడ్ ఐమ్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ బాగుంది నాకు చాలా అన్నట్టు ఉంది అందరికీ నమస్కారం ఇవాటి జ్ఞాపకం ఒక చాలా అందమైన పాటల తోట 
ఈ జ్ఞాపకాన్ని తలుచుకుంటూ పోతే ఒక్కొక్క పాట తీస్తూ పోతే హృదయం ఎక్కడుంది అని వెతుక్కోవాల్సి ఉంటుంది కొంతకాలం పాటు కాలం ఆగిపోతూ ఉంటుంది ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు కదా ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నావు మూడు దశాబ్దాల పాటు పాటల రచయితగా ముఖ్యంగా డబ్బింగ్ పాటలకి డబ్బింగ్ చిత్రాలకి సేవలు అందించిన గొప్ప కవి కళాకారులు వెన్నెల కంటి గారు వెన్నెల కంటి గారు భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోయినా ఆయన పాటలు నిజంగా ఎంత గొప్ప ఆణిముత్యాలుగా మిగిలిపోయాయో వారి జ్ఞాపకాల తోటలోకి వాళ్ళ తొంగి చూసే ప్రయత్నం పులి కడుపున పులి పుడుతుంది కానీ ఇక్కడ పులి కాదు పులులు పుట్టాయి ఒకరేమో శశాంక్ వెన్నెల కంటి గారు ప్రస్తుతం చిత్రాలకి డబ్బింగ్ చిత్రాలకి డైలాగ్స్ రాస్తున్నారు మాటల రచయితగా మరొకరు అందరికీ సుపరిచిత గేయ రచయిత రాకేందు మౌళి వెన్నెల కంటి గారు వీరిద్దరితో వెన్నెల కంటి గారి జ్ఞాపకాలు ఇవాంటి ప్రత్యేక ఈ చర్చ శశాంక్ గారు థ్యాంక్ సో మచ్ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ రాకేందు మౌళి గారు థ్యాంక్ యూ అండి మీద్దరు పేర్లు విన్నాక ఫ్రాంక్లీ నేను కొంచెం సీరియస్గా ఉండేవాళ్ళు వస్తారని అనుకున్నాను బట్ చూస్తే మీరు ఫుల్గా యో యో యూత్ మా నాన్నగారు కూడా అంత సీరియస్ కాదు కాబట్టి ఓకే నేమో అంతే క్యాజువల్ నాన్నగారికి అసలు కోపం రాదని వారు నిజమేనా అవును సో మీ ఇద్దరిలో మరి ఎవరు నాన్నగారి బాణీని ఎక్కువగా అలవరుచుకున్నారని అనిపిస్తుంది మీ ఇద్దరికి ఇద్దరు అంత కాదేమో ఇద్దరికి అంత ఓపిక అయితే లేదు బట్ కొంచెం ఆయన స్టైల్ ఆఫ్ విషయం ఏదైనా ఉంటే బెటర్లీ రాకేందు ఐ కెన్ సే కొంచెం బెటర్ పేషెన్స్ ఎక్కువ మేబీ నాకు ఐ కెన్ సే ఫ్రాంక్లీ నాట్ మేబీ అంటే పాటలు ఎక్కువ నేను రాయడం వల్ల చెప్తున్నాడు అది కాదు జనరల్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అదే ఆయన బట్ ఆయన నేచర్ ఆయనదే అండి అంటే ఆయన కొడుకులం కదా అని వీ కె నాట్ ఇన్ నేరెట్ ఇంకేమైనా కానీ బట్ ఆయన నేచర్ నాట్ ఓన్లీ కోపం రాకపోవడం అని కాదు హీఈస్ సో ఫ్రెండ్లీ అండ్ ఈస్ సో రిమెంబరింగ్ అందరినీ గుర్తుపెట్టుకుని పేరు పేరున అంతమందితో ఉండడం ఎవరైనా చెప్తారు మాకు చాలా మంది ఆయన తెలుసు అంటారు నిజంగా ఆయన కూడా ఆ పేర్లు గుర్తొస్తా చెప్తూ ఉంటారు అంతమందితో ఒక పిఆర్ షిప్ అనండి ఏమైనా అంటే అంతమందితో మంచిగా ఉంటూ ఎవరి చేత కూడా బ్యాడ్గా లేని ఒక ఒక రిమార్క్ అంటే ఈజ్ లాడ్ ఆఫ్ గుడ్ థింగ్ అది చాలా సర్ప్రైజింగ్ ఏంటంటే ఎంత ఆయన ఒక దిగ్గజం ఎంతమంది దిగ్గజాలతో పనిచేసి మామూలుగా ఒక పాయింట్ వచ్చాక ఒక ఆరా ఒక యాటిట్యూడ్ వచ్చేస్తుంది కానీ నేను విన్నది ఎలా వచ్చారు ఎప్పుడు వచ్చారంటే ఇదిగో ఆ టైక్ వచ్చేసానని చెప్పి అంత సింపుల్గా అంత హంబుల్గా ఉండేవారని చెప్పి సో మీరు చెప్పండి రాకేంద్ర మౌళి గారు మీరు పాటల రచయితగా ఆయన ఆ వారసత్వం అందుకున్నారు కాబట్టి ఒక్క కొట్టొచ్చిన క్వాలిటీ ఏమిటి నాన్నగారి పాటల్లో సింప్లిసిటీ అండి ఎవరికైనా ఇప్పుడు నాకు నేను రాస్తున్నప్పుడు కూడా నాకు ఆయన ఇచ్చిన సజెషన్ ఏంటంటే పల్లవి పాడుకోదగదైంది వాడు సో అందరి నోట్లో నానాలి అందరు పాడుకోదగిందే పల్లవి సో పాట పాటకి పల్లవి ప్రాణం అంటారు కదా సో అది గుర్తుపెట్టుకో నీ పాండిత్యం ఉన్నా ఉంటే చరణాలు చూపించుకో అందరు సో ఊరూరికి అలాగా కష్టమైన పదాలు వేసేసి సో అలా ఏదో హంగుల కోసం వాటి కోసం చేయకు అందరు పాడుకోదగ్గ పాట రాయడానికి ప్రయత్నించాలని చెప్పింది అలా ఆయన పాటలో ప్రస్ఫుటంగా మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అవును అవును అన్ని హిట్ పాటలు అండి బాబు అంటే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నేను వాళ్ళు మీతో మాట్లాడబోతున్నట్టు తెలిసిన తర్వాత అనుకున్న తర్వాత ఆ పాట లిస్ట్ తీస్తూ పోతే ఏ పాటని తక్కువ చేయగలుగుతాం అలా ఉంది అంటే ఒక ఒకదాన్ని మించి ఒక పాట సో అలాంటి గ్రేట్ హిట్స్ అందించిన రచయిత గే రచయిత ఈ ఇది మీ చాయిసా అండి ఈ వృత్తిలో ఉండడం అవునండి మా చాయిస్ బట్ ఆయన అదే ఆయన ఆయన ఫ్రీడమ్ అండ్ ఆయన సపోర్ట్ కూడా ఉంది అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ సెంట్రల్ లింక్ మా చాయిసే ఇండివిజువల్గా నేను బట్ నేను కొంచెం ఎర్లీగా తీసుకున్నాను లైక్ ఐ స్టడీడ్ విస్ కామ్ అండ్ నేను కమల్ హాసన్ గారి దగ్గర రెడీగా చేసి అది ఆయన అది ఆయన ద్వారా జరిగింది అండ్ అగైన్ యాక్సిడెంటల్గా అయినా కూడా ఐ కేమ్ ఇన్ టు డబ్బింగ్ రైటింగ్ కూడా అది కృష్ణ ప్రసాద్ గారిని ప్రొడ్యూసర్ శివలింక కృష్ణ ప్రసాద్ గారు ఆయన కూడా నాన్నగారికి బా ఫ్రెండ్ హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ మీ యాజ్ డబ్బింగ్ రైటర్ అంతకు ముందే వాయిస్ ఆర్టిస్ట్గా కూడా నాన్నగారి ఫిలిమ్స్లోనే నేను చిన్నప్పటి నుంచి డబ్బింగ్ చెప్తూ ఉన్నాను సో అట్లా ఏ క్యారెక్టర్స్ చెప్పారు నేను యంగ్గా ఉన్నప్పుడు చాలా చెప్పాను ఆ నాన్నగారి ఫిలిమ్స్లో ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పడం తక్కువ అప్పుడు అదే నాన్నగారి ఫిలిమ్లో ట్రై చేసిన నేను చిన్నప్పుడు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా ఇప్పుడు బాలరామాయణం ఉంది అందులో ఒక రావణాసురుడు ఒక అమ్మాయి యాక్ట్ చేసి ఉంటుంది అమ్మాయికి నేనే డబ్బింగ్ చెప్పా అప్పట్లో అట్లా టైటానిక్ డికాప్రియో ఏదో సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అప్పుడే చెప్పాను సో ఇవన్నీ కూడా బట్ అవి కాకపోతే అదే అంటున్నాను ఇక్కడ ఒక ఇంటర్లింక్డ్ థింగ్ ఏంటంటే ఆయన ద్వారా మేము వచ్చిన అఫ్కోర్స్ నాకు ఆ టాలెంట్ ఎక్కడో ఆయన అది ఆయన ద్వారానే వచ్చినా కూడా మాకు సస్టైనిటీ కూడా మా వల్ల కూడా నిలబడింది బట్ నన్ను గన్సాల్ రత్న కుమార్ గారు ఉన్నారు ఆయన ట్ర
So, Adi, that's again my choice. I'm working with mm. a lot of uh, directors. Uh, Adi, I was too young to again get into direction and Japan, but I took this and Naku uh, Adi, it worked for me. Man Madha Gajini, like that, it mm. continued. Mm. Tarwa, tarwa, tarwa. Ah, right. Right. Writer ga, writer Man Madha was my dubbing writer, ga, ah, yes, um, uh, dialogue writer, ga, Man Madha was my first it, film. It's a, it's a challenge, ka dandi, dubbing pa, Chitra Rayadon, oh, Lipuke li, 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 oh. Sinkavali, oh. Basham in the Patundali. At the same time, I don't know how to do it. I don't know how to do it. Contemporary language is very important. In the cinema, there is a dramatic approach. In the Tamil films, there is a realistic approach. What do you think about it? What do you think about it? It's dubbing. That's what it is. It's dubbing. 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 Yes, definitely. So, you know, in your works, you know, you wonder, Wow, Anankuna, after you became established professionals, Anankuna work same tendi. Me kante, your most favorite. I can immediately tell dubbing's lop na the rendo film Gajini and dialogue writer. Andalo vaka part adhe mirupuru intervalo jeppin de. Hurdeye me karun na de. Was actually I can say this out. A choice, a nen Tamil part a vini. A first rendo line lo nenu choice, nenu ante decision maker ka unde. Idi gopaga level na nenu. I can openly, he told that trust me, this lines will work and chip here. That is my wisdom. This is what I am saying. It is simple. It is not a lot of poetry. I am 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 not a lot of poetry. But completely lip sync. That is my wisdom. And I was 22. It worked. Then I am frank. That's why. That's why I am saying that. Yeah, yeah. So, that is my work related. But I wondered for that. Lot of Aina Aina Kanchana Loka song unta dadi. Andar megita songs chapter hai magan last lo horu gali laga ne oka. Aina song. Tab Aina anna ro. Idi intra idi page lo nti part anna Aina. Alaga ro istune unta dadi. Intra andar ke naaku kadi kiran pe isse itse na tega. So atla tough songs pura Aina crack chigal. Ante Aina katlan toka vidvat unde. Aina puru he so humble to say that he's stenographer of his goddess. Aine Aina anta humble ga surrenderance to ne rastaru. He said, I have a lot of songs and I wondered for a lot of songs. But actually, I have a lot of songs and I have a lot of songs and I have a lot of techniques. Ah, yes. I have a lot of songs and I have a lot of songs. I have a lot of songs and I have a lot of songs. I have a lot of songs and I have a lot of songs. Where is the word? What is the word? The word is the word. 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 It's a tough thing. Nenu, hari, atla, ane cahalamandi ke, yadalau na ku cote wadde na awara loko part unta de. Apa, itu sahaja, hari hari wana, jadi wana. Lasting song japa lantai selalu. Ipperda ke dubbing part ente, orang number dah nala, ala feel orang. Perti pablo no, apa part ipperki band play je, se part. Ipper, ipper. Kamani, premal. Kamani, ammo, asalu. Apa part ay, ipper ke nala? Ada, ada, ane first lip kerasin song. Aw, ane first lip kerasin song ada. Ipper ane lo, Rai, ien dah tu no. Actually, that's a tricky thing. I have a dialogue with the Baluvar producer. Dialogue is written by Rajasri Garu. Patal Nan Garu. Patal Nan Garu. Is it Patal Nan Garu? Yes, it's Patal Nan Garu. Yes, it's Patal Nan Garu. Yes, it's Patal Nan Garu. I don't know exactly about it. But Kavitha Kavitha Anna Dhani, it's Kavitha Unda Lanai Thi Nanu. Pettu Kon Raja Sir. And my mother said, Chadu Chadu Kavitha Kavitha Anna Dhani. There should be some Kavitha in it. And then I had an original one, but he learnt how to write it from Rajasri Garan, he told. He gave 20 minutes of a small class first time. Open sink, half sink, full sink. And the ball was right now, but he was not so confident about it. First time, he was going to write it. And then he was going to write it. 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 He has to write it for lip. So, if you have a small class, you can use the original Padal Vada and the company Prem Lek. He totally figured it out like real poetry. So, if you have a small class, it's a cult song, obviously. You don't have to worry about this idea. You don't have to worry about this. You have to worry about this practice. You have to worry about half, full, full, open. You have to worry about the first time of Ramjaga Shastri. You have to worry about the first time of Ramjaga Shastri. I am saying that I am saying that I am saying that this has to go on. What do you think about it? It's like Ma, Pa, Ma, Ba, and Close. It's like Close. It's like Close. It's like Close. It's like Close. 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 Close.
అది ఫిగరింగ్ అవుట్ మా వాడచ్చు అది క్లోజ్డ్ ఉన్నప్పుడు హాఫ్ అనేది ఫా ఓ వు ఇలాంటివన్నీ హాఫ్ లిప్ అంటారు అండ్ ఓపెన్ లిప్ ఇస్ ఆఈఏ ఇవన్నీ ఓపెన్ సో దానికి దీనికి ప్రాబుల్ గా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు దానికి ఆ కేటగిరీలో వర్డ్స్ దొరకాలి కదా అదే కదా అదే అంటే బేసిక్ గా రైటర్ అయి ఉండాలండి డబ్బింగ్ ఇప్పుడు శ్రీశ్రీ గారు ఫస్ట్ రైటర్ అయినప్పుడు ఎంత విద్వత్ కావాలి డబ్బింగ్ సినిమాకైనా ఆయన పెట్టుకుని ఉంటారు మరి ఒక భాష మీద ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటంటే అండి కాంటెంపరీ దాంట్లో ఇప్పుడు నా జనరేషన్ అయినా నేను కూడా ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ టూ హండ్రెడ్ ఫిల్మ్స్ చేశాను కాబట్టి ఐ కెన్ సే దట్ నా జనరేషన్ లో వచ్చింది కూడా ఏంటంటే మోర్ ఆఫ్ ఎంత ఒరిజినల్ ఏదైనా మనం ఒరిజినల్ కి ఫిట్ అవ్వాలి ఫస్ట్ ఉన్నది ఇప్పుడు అక్కడ చెన్నైలో జరిగితే మనం వైజాగ్ అని తెస్తున్నాం అంటే మోర్ ఆఫ్ బిలీవబిలిటీ తేవాలి సీజీస్ లో వాటిట్లో తెస్తున్నప్పుడు లింగ్విస్టిక్ గా కూడా మనం ఆ భాష మీద అన్ని రకాల కల్చర్స్ లో భాషలు నేర్చుకోవాలి అది పాటకైనా మాటకైనా ఓవరాల్ గా డబ్బింగ్ ఈజ్ ఏ లెబోరేజ్ జాబ్ చాలా మంది చాలా చోట్ల ఒప్పుకున్నది కమల్ గారు కూడా లాస్ట్ గా విక్రమ్ మాడే ఫంక్షన్ లో కూడా చెప్పుంటారు ఐ హ్యావ్ హ్యూజ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ డబ్బింగ్ బికాస్ అది ఇంకా టఫ్ నాన్నగారు చెప్పేవాళ్ళు అందుకే చెప్తున్నా ఇట్స్ ఫ్లో ఎవరు ఎందుకు ఇక్కడ సింక్ అవ్వలేదు అని థియేటర్ లో ఆడియన్స్ లేచి అడగరు చెత్త పదం వాడితే నే ఏంటర్ అయితే అంటారు డబ్బింగ్ అంటారు సో ఫస్ట్ ఇట్ షుడ్ హియర్ గుడ్ then it is about lip or anything and song good and it should only adi telin oka factor ga amaripovali nijanga cheppalante manushulu ardham cheskodaniki idi maamul technique kadu nice good nice nice and it's actually so meer rakendra molli garu meer paatal raayadam modala pettinappudu what was the best dad advice ante meer simplicity kaakunda mee first part raasinappudu em annaru baavundira inka rai ala cheppara lepothe no corrections and no corrections no corrections surprise aina cheppara raayamani meere యాక్చువల్ గా అన్నయ్య థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఆవరా సినిమాలో ఫస్ట్ లాస్ట్ సాంగ్ ఒకటి అది లాస్ట్ మినిట్ లో యాడ్ చేశారు ఆడియోలో కూడా ఉండదు ఓన్లీ వీడియోకి యాడ్ చేసిన ఒక సాంగ్ అది నాన్నగారు అప్పుడు నెల్లూరులో ఉన్నారు బిజీగా ఆ సడన్ గా రికార్డ్ చేయాలి అన్నయ్య కూడా దాని డబ్బింగ్ పనిలో ఉన్నారు నేను రాస్తానని చెప్పి లాస్ట్ మినిట్ లో రాసేసాను ఆయనకు బాలుగారు ఎలా లైఫ్ ఇచ్చారో నా ఫస్ట్ పాట చరణ్ అనే పాటాడు సో దట్ వాస్ వెరీ కాన్సిడెంటల్ అండ్ ఆ లాస్ట్ సాంగ్ భలే కుదిరింది అండ్ అది రికార్డ్ అయిన తర్వాత వినిపించాను నాన్నగారికి హీ సెట్ చాలా బాగుంది రాసలు బాగుంది చాలా మంచి ఫ్లో ఉంది అన్నారు ఆ తర్వాత అందాల రాక్షస్ లో ఏమిటో సాంగ్ రాసినప్పుడు కూడా వినిపించాను దానికి కూడా ఏ కరెక్షన్ చెప్పలే సో ఆయన బాగాలేదు అంటే కనుక ఇది బాగాలేదు ఇంకేమైనా ఆప్షన్ ఆలోచించు అంటారు కానీ ఇలా రాయి అని చెప్పి ఇదే పదం పెట్టుకొని ఆయన సజెషన్ ఇవ్వరు అంటే అప్పుడు నా స్టైల్ నీ స్టైల్ వేరు వేరుగా ఉండాలి కదా అన్నది ఆయన ఉద్దేశం ఇప్పుడు శశాంక్ గారికి ఏమో కమలాసన్ గారితో వర్క్ చేయడం అంటే అది ఏర్పడిపోయింది ఒక ఇది మీకు ఎలా ఏర్పడిపోయింది మీ పార్ట్ అంటే అలా కూడా మీకు కూడా అలాగే అవకాశం వచ్చింది ఆ డబ్బింగ్ స్టూడియో అనేది ప్లే గ్రౌండ్ ఉంది సో అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఎవరు పెద్దవాళ్ళు చిన్నపిల్లాడప్పుడు నాకు వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళని కూడా తెలియదు వాళ్ళంత గొప్ప పనులు చేశారని తెలియదు బట్ పోన్ పోను తెలియకుండా ఇవన్నీ సబ్కాన్షియస్లీ పడ్డట్టు ఉన్నాయి అండ్ అన్నయ్య సినిమాలకి నేను చాలా వరకు అసిస్టెంట్గా పనిచేశాను తన డబ్బింగ్ సినిమాలకి సో అలా బేసికల్లీ మా మై ఫాదర్ హీ అలౌడ్ అస్ టు బీ అరౌండ్ అండి ఎగ్జాక్ట్ బేసికల్గా ఆయన డబ్బింగ్ స్టూడియోలో అయినా పొన్నే ఊరికే మా హాలిడేస్లో మేము క్యాజువల్గా వెళ్ళి అబ్ అబ్జర్వ్ చేయడము ఆయన ఆయన ఏం రమ్మనలేదు వస్తే కాదని లేదు వీ వాజ్ లైక్ దట్ ఆయన ఒక ఆయన ఫ్రీడమ్ ఇదిగో ఇస్తున్నానని ఇచ్చే రకం కూడా కాదు అది స్వతహాగా ఉంటుందని న్యాచురల్లీ ఈ గేవ్ అస్ సమ్ ఫ్రీడమ్ టు బీ అరౌండ్ అది ఇన్ఫాక్ట్ ఇంకొక అసిస్టెంట్ ఉంటారు వెంకట అని ఆయన నన్ను డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ని చేశారు తర్వాత ఎప్పుడు చూసేది ఇంకొకటి వచ్చినప్పుడు ఇదిగో వీడి చెప్తాడని వీడి అట్లా వీ గాట్ యూస్ టు ఇట్ బై స్లోలీ రకరకాల సినిమాలు అట్లాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు బాలుగారు డబ్బింగ్ చెప్పడం చూడడం ఇప్పుడు ఇప్పుడు తెనాలిలో రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు డబ్బింగ్ చెప్పుంటారు జయరామ్కి అది నేను ఇన్ఫాక్ట్ దానికి ట్రాన్స్లేషన్ రాశాను అది సింగళం భాష ఎవరికి అర్థం కాలేదు బాలుగారు ప్రొడ్యూసర్ ఐ రోట్ ది ట్రాన్స్లేషన్ ఫర్ దట్ ఫాదర్ డైలాగ్స్ రాస్తుంటే దానికి యాజ్ అ పేమెంట్ ఏదో ఒకటి వాడి గిఫ్ట్ ఇస్తానని బాలుగారు అంటే ఐ ఆస్క్ టు వాచ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు డబ్బింగ్ దట్ వాస్ మై క్యాచ్ సో అదే నా గిఫ్ట్ హౌ హౌ హీస్ గోయింగ్ మ్యాచ్ దట్ జయరామ్ క్యారెక్టర్ జయరామ్ గారు అని సో వీ లర్న్ ఇట్ అది దట్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ వీల్ అండ్ కోదండ పని బాలు గారి స్టూడియో సో అండ్ అక్కడే నేను కూడా నా ఫస్ట్ ఫిలిం చేశాను అక్కడ లాస్ట్ ఫిలిం స్టూడియో క్లోజ్ చేయడానికి ముందు కూడా నాదే జరిగింది సో వీ హ్యావ్ ఎ హ్యూజ్ రిలేషన్షిప్ విత్ డబ్బింగ్ అది అన్అవైడబుల్ మాకు ఏమైనా పనులు చేయాలనుకోని
యు ఆర్ మోర్ దెన్ రైటర్ మోర్ దెన్ యాక్టర్ యు ఆర్ గుడ్ కంపోజర్ అని నా అభిప్రాయం అది పర్సనల్ గా బట్ ఈ ఆప్టెడ్ ఇట్ టు డూ విత్ మీ ఓన్లీ సో వీ విల్ మీతో అయితే కలిసి అయితే పిల్లలు సెటిల్ అవ్వాలని ఉంటుంది ఎప్పుడు ప్రతి నాన్నగారికి ప్రతి తండ్రికి అదే ఉంటుంది కదా మీకు ఏం నేర్పించేవారు చిన్నప్పుడు నాన్నగారు ఏం చెప్పేవారు డిడ్ ఈ టెల్ యూ అబౌట్ దీప్ థింగ్స్ అబౌట్ లైఫ్ అంటే అది కూడా కొంచెం డ్రమాటిక్ ఉంది నేను ఈజీగా సో చాలా క్యాజువల్లీ అది ఉండనిచ్చారు అంటే ఇప్పుడు ఈ నెవర్ ఇప్పుడు మేము ఫెయిల్ అయినా బెటర్ లైక్ నెక్స్ట్ టైం అంటారు పాస్ అయినా వెరీ గుడ్ అంటారు అంటే ఈ ఆ గ్రోత్ కి ఛాన్స్ ఇవ్వడం అనేది ఒక మెచ్యూరిటీ అది మాకు అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా రోజులు పట్టి ఉండొచ్చు కానీ బట్ అది మాకు ఆ స్పేస్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఎవ్రీ పేరెంట్ లాగే చదివించారు ఇది మాకు వచ్చింది ఇది చేయనిచ్చారు మీరు సినిమాలోకి రాకూడదు రావాలి ఏమీ చెప్పలేదు జరిగింది మాకు మా వర్క్ చూసి సంబడి కాల్ డస్ ఫర్ సంథింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్ అండ్ ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెన్ లాగా అలాగే ఇప్పుడు కంఫర్టబుల్ అయిపోయారు కదా మీరు అంటే దిస్ ఇస్ యువర్ వే ఆఫ్ లైఫ్ మీ కంప్లీట్లీ ఇంటూ సినిమా అండ్ కంప్లీట్లీ అమ్మ పాత్ర ఎంత ఉండింది మీ చాలా సెట్ చేయడానికి కూడా ఉంటుంది కాబట్టి అఫ్ కోర్స్ షీఈస్ అ వెరీ సపోర్టివ్ ఫీమేల్ అట్ అవర్ హౌస్ అంటే ఆయనకైనా సరే అంటే ఇప్పుడు ఈ వాజ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ అండి ఆయన ఆ జాబ్ వదిలేసి సినిమా ఫీల్డ్ కి వస్తానన్నప్పుడే ఆ ఇన్సెక్యూరిటీని కూడా దే టుక్ ఎయిటీ ఫైవ్ లోనా కామయ్య <laughs> 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 బాధుగారి ఫ్రెండ్ కామయ్య గారు అని ఉండేవారు ఈయన సీనియర్ అనమాట సో ఆ కామయ్య గారికి ఈయన రాసిన కవిత సంపుడు ఒకసారి చూపిస్తే ఇది బాలు గారికి చూపిస్తా చూపిస్తానని చెప్పి ఆయన తీసుకెళ్లి మొత్తం చదివారంట బుక్ నుంచొని ఒక డాబా మీద లాస్ట్ గా చెప్పి నుంచి అంటే డాబా మీద నుంచొని మొత్తం చదివారంట చదివి మీ పాట నేను పాట అదృష్టం నాకు మీరు ఎప్పుడు కల్పిస్తున్నారని అడిగారంట సో అది నాన్నగారిని బాలుగారు అడిగారంట ఈయన అసలు అక్కడే కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగే నాకు అని చెప్పి చెప్పారు ఏదో తన సొంత కృషి అంటే ఆయన పాట తెచ్చుకోవడానికి ఎంత కష్టపడ్డాడో నాన్నగారు పాట ఇప్పించడానికి అంతే కష్టపడ్డారు బాలుగారు వెళ్ళి చక్రవర్తి గారిని కలిసి నాన్నగారి గురించి చెప్పడం ఈ బుక్ తీసుకెళ్ళి ఇవ్వడం సో అలా అందరికీ వినిపించేస్తే చక్రవర్తి గారు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు అండ్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఇచ్చారు పార్లర్లీ ఫస్ట్ రిలీజ్ అయింది చక్రవర్తి గారి పాట కాదు ఇది ఈ స్లాట్ లో అంటే ఈ డబ్బింగ్ కి సంబంధించి ఈ క్లిష్టమైన ఈ ప్లేస్ లో పడ్డం అన్నది ఎందుకంటే ఇవాటికి కూడా డబ్బింగ్ అనువాదం ఇలాంటి చిత్రాలకి పాటలు మాటలు అంటే వెన్నెల కంటి గారి పేరే వస్తుంది టాప్ సో ఒక పాట పాడతారా మీరు పాడతారు కాబట్టి ఎనీ ఎనీథింగ్ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్ గుండెల్లో గాయమేదో చల్లంగమానిపోయే మాయే చేసే ఆ మాయే ప్రేమాయే ఎంత గాయమైనా గాని నా మేనికేమి కాదు పువ్వు సోకి నీ సోకు కందేనే వెలికి రాని వెర్రి ప్రేమ కన్నీటి ధారలో నా కరుగుతున్నది నాదు శోకమో పలేక నీ గుండె బాధపడితే తాళనన్నది మనుషులెరుగలేరు మామూలు ప్రేమ కాదు అగ్ని కంటే స్వచ్ఛమైనది మమకారమే ఈ లాలి పాటగారా సేది హృదయమా ఉమాదేవిగా శివుని అర్ధ భాగమై నాలో న నిలువుమా శుభ లాలి లాలి జో లాలి లాలి జో ఉమాదేవి లాలి జో లాలి లాలి జో ఓహో కమ్మని ఈ ప్రేమ లేఖనే రాసింది హృదయమే ప్రియతమా నీవ చట కుశలమా నేని చట కుశలమే కణ్మణి అన్బోడ కాదలన్నా ఎడుదు కడిదమే కరెక్ట్ ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ఛాన్సెస్ ఈ పాట ఇంత కంటత రావడానికి మనకి బోల్డ్ అంత రకరకాల సబ్జెక్ట్ గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు ఈ పాటలోని తేటతనం సందర్భం అది హిట్ అయిన విశేషం ఇవన్నీ కలి కలిసి ఇప్పుడు రియాలిటీ షోస్ లో ఎక్కడ చూసినా కూడా ఇవే పాడుతున్నారు అండి అవును ఈ పాట అది బోర్ద జనరేషన్ నాని గారి సినిమాలో కూడా అది ఎటు వెళ్ళిపోయింది మనసులో కూడా ఇట్ విల్ బీ ఏ కీ థింగ్ ఇన్ దట్ అట్లా అది చాలా మంది అది ఇలయరాజా గారు అఫ్ కోర్స్ అండ్ ఈ లిరిక్స్ సో గ్రోయింగ్ అప్ అంటే వాట్ ఎల్స్ డిడ్యూ సి మా మా అందరికీ గేయ రచయిత మాటల రచయిత ఇవన్నీ ఓకే పక్కన పెడితే వెనెల్లి కంటి గారి కోర్ వాల్యూస్ వాట్ వాజ్ ఈ ఆల్ అబౌట్ 
అదే ఆయన చాలా ఆయన కాంప్లికేటెడ్ పర్సనే కాదు వెరీ సింపుల్ ఆయనకి నచ్చిన పని అంటే ఈ ఆప్టెడ్ ఇట్ రైటింగ్ అన్నది ఐ మీన్ బ్యాంక్లో ఉన్నా కూడా ఆయన పేరు పిలిచింది ఈ బికమ్ హీ నెవర్ ఆస్కడ్ ఎనీబడి ఆయనకు వచ్చిన వర్క్ చేసే వాళ్ళు తప్ప హీ నెవర్ ఆస్కడ్ అది ఆయన ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఆయనకి తెలిసిన వాళ్ళైనా ఇఫ్ దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ వర్క్ అంటే హీ నెవర్ ఆస్కడ్ ఎనీ వర్క్ ఎనీబడి ఆయనకు వచ్చింది ఎనీథింగ్ హీ విల్ డూ అది చిన్న పెద్ద అని చూసుకోరు వాళ్ళు అండ్ హీఈస్ నాట్ సో పర్టికులర్ అబౌట్ బడ్జెట్స్ పర్వాలేదు వాళ్ళ బడ్జెట్ ఎంతో అట్లా ఈ వాజ్ సో అమికబుల్ టు ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ హూ ఎవరు లేదా ఇంకెవరైనా కొత్తగా మేము చేసుకుంటున్నాం ఇట్లా డెమో చేసుకుంటున్నాం అని వచ్చిన వాళ్ళని చాలా మందిని వందే మాత్రం శ్రీనివాస గారు ఎర్లీ డేస్లో మా ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు అలా ఆయన డెమో ఎవరికి చేసిస్తేనే ఆర్జీవి గారు దెయ్యంలో సింగిల్ కార్డ్ ఇచ్చారు మా నాన్నకి అంతకుముందు జుంబాయ్ రాసినా కూడా సో అట్లా హీఈస్ లైక్ ఓపెన్ టు ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ and so simple he lived all his life aina parama bhaktura aina like aina poddun lech pooja cheskone he will eat his food laga atla ga yeah yeah of course ha ah, ah. daily pooja abhishekam cheskone aina for sure aina ka adi it is his only everything ritual, laga only ritual, ritual. <laughs> so adi and uh, is simple dubbing so a uh, dubbing anedi munda he came as a lyric writer basically mm. Mm. సో ఆయన మాకు ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మా అమ్మైనా ఇలా ఉండండి ఇలా ఉండండి అని లైఫ్లోనో చెప్పిందో లేక షీ మే అంటే మమ్మల్ని క్లాసులకు పంపింది మ్యూజిక్ అను ఇంకోటి నేర్పించో ఏదో షీ టుక్ దట్ ఎఫర్ట్స్ ఆయన ఎప్పుడు మేమేం చేయాలనుకున్నాం ఆ చాయిస్కే వదిలేశారు మా వరకు చెప్తే అదర్ దెన్ దట్ హీఈస్ ఆల్సో వెరీ ఓపెన్ టు లైఫ్ ఆయన ఇప్పుడు లిరిక్ రైటర్గా ఈ వాజ్ సో మీరు అన్నట్టు ఎర్లీ డేస్లో ఈ గాట్ వెరీ బిగ్ హిట్స్ మాట రాణి మౌనం ఇది ఒక రాసలీల వేళ ఇవన్నీ కూడా అండి అదే విశేషం అసలు కరెక్ట్ గా సంగీత బాణీలు కూడా ఎలా పడ్డాయండి అసలు రాజా సార్ మ్యూజిక్ ఏంటండి మరి రాజా సార్ ఏమనేవారు అంటే అంత దగ్గర రాజా గారితో ఒక బ్యూటిఫుల్ ఆయన రాజా గారికి ఆప్షన్ ఉంటే లేటర్ ఆఫ్ లో అప్పట్లో రాజా గారి బిజినెస్ కి వీళ్ళకి అంత రిలేషన్షిప్ లేదు వీళ్ళకి లేటర్ ఆఫ్ లో బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు వీళ్ళు ఎక్కడో ఒక పాటలు రాస్తున్నప్పుడు సమ్ ఇయర్స్ అయితే దే వర్ సో క్లోజ్ దట్ రెగ్యులర్లీ మా ఇంటి దగ్గరే ఆయన స్టూడియో ప్రసాద్ లో ఇది వరకు ఉండేది సో రెగ్యులర్లీ దే గో ఆయన రమణ మహర్షి సాంగ్స్ రాసిచ్చారు నాన్నగారు త్రీ డేస్ దే గో టు రమణ మహర్షి ఆశ్రమం సో నేను రాజా గారిని మీట్ అయ్యాను ఆఫ్టర్ దట్ లెటర్ ఆన్ ఒక ఆయన వాళ్ళనే బట్ స్టిల్ ఐ వర్క్ ఇన్ సుభాష్ నాయుడు సంబంధ థింగ్ బట్ ఐఎమ్ సెయింగ్ వాళ్ళిద్దరు అంటే తన ఎప్పుడు ఏ సంగీత దర్శకుడికైనా తన నాకి రాస్తే అండి వాళ్ళు ఇచ్చిన తన నాకి రాస్తే చాలా హ్యాపీ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ తననాలన్నీ రాజా సార్ ఇచ్చిన ముందు అంటే ముందు ఆయన ఇచ్చి తర్వాత రాశారు అందరి మ్యూజిక్ ట్యూన్ వచ్చిన తర్వాత పాటలు రాసాక ట్యూన్ చేసిన ఉంటాయి మరీ బ్యాక్ మాధేవన్ గారు అట్లా కొంతమంది అది ట్యూన్ ఇచ్చింది మాటరాని మౌనం మీద అయితే ట్యూన్ ట్యూన్ పక్కా ట్యూన్ కి అందులో ముక్త పద గ్రస్తం అలంకారం కూడా అది మాటరాని అంటే ఎవ్రీ ఫస్ట్ లైన్ ఎండ్ వర్డ్ సెకండ్ లైన్ స్టార్టింగ్ వర్డ్ మాటరాని మౌనం ఇది మౌన వీణ గానం ఇది గానం ఇది నా ధ్యానం ఇది ధ్యానములో నా ప్రాణం ఇది ప్రాణమైన మూగకుండా రాగం ఇది అది వంశీ గారు అడిగారట నాకు ఇది కావాలంటే అలా మొత్తం పాట రాశారు రవికిషోర్ గారు మీ పైత్యం పల్లె వారు గుంజుకోండి చరణాలు ఇవి బాగున్నాయని హీ సెలెక్టెడ్ దట్ అది సిచ్యుయేషనల్ మోర్ ఆఫ్ సో అట్లా హీ గాట్ వెరీ గుడ్ హిట్స్ హీ వాజ్ బిజీ అండ్ ఏమో ముద్దులు మావయ్య తర్వాత హీస్ ఫెల్ సిక్ ముద్దులు మావయ్య ఇట్స్ బ్లాక్ బస్టర్ కమర్షియల్ హిట్ అది అన్ని పాటలు నాన్నగారే ఐదు పాటలు నాన్నగారే అందులో ఒకటి నారాయణ రెడ్డి గారు సో ఆఫ్టర్ దట్ హీ ఫెల్ సిక్ హీ లాస్ట్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ యాజ్ లిరిక్ రైటర్ ఇది కూడా ఒక ఫ్యాక్ట్ బట్ లేటర్ ఆన్ సడన్లీ హీ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ డబ్బింగ్స్ అవి హిట్ ఫిల్మ్స్ రాజశ్రీ గారు చనిపోవడం అప్పుడు ఈయన ఫిలిమ్స్ ఈయనే మంచి ఆప్షనల్ గా ఉండి సక్సెస్ అవ్వడం ఎక్కువ హిందీ హిట్స్ అయినా అవన్నీ సో డబ్బింగ్ ఎక్కువ వచ్చేవాళ్ళు భాష ఇవన్నీ ఎర్లీ డేస్ లో ఈయనవే హిట్స్ సో ఇంకా దానిలో ఆయన హీ జస్ట్ ఈ ఆపిడ్ హిట్ కంటిన్యూ అవుట్ దేర్ హీ డిన్ షిఫ్ట్ టు హైదరాబాద్ డబ్బింగ్ ఆల్ వర్క్ చెన్నైలో జరిగింది అక్కడే ఉన్నారు ఆ తర్వాత కూడా డాన్ సీన్ వరకు కూడా హూ ఎవర్ కమ్స్ అప్ లైక్ మణిశర్మ గారు లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ లాట్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ లైక్ కీరవాణి గారు దే కీప్ కమింగ్ బ్యాక్ ఎప్పుడో ఒకసారి అట్లా రాజమౌళి గారి దాంట్లో కూడా సింహాద్రిలో దెర్ విల్ బి వన్ సాంగ్ మాస్ సాంగ్ చిన్న దమ్మే చీకులు కావు అది కూడా ఆయనే అట్లా భీమవరం బుల్లోడా హీ దాన్ లాట్ ఆఫ్ మాస్ సాంగ్ సో ఆయనకు వచ్చిన వర్క్ చేశారు అండ్ 
బేసికల్ ఉన్న పాట అన్నిట్లో అంటే నేను ఇది కమల్ గారి ఫ్యాన్ అని చెప్పట్లేదు కానీ కమల్ గారిది ఒరిజినల్ గా ఫిల్మ్స్ లో దెర్ విల్ బి పోయిట్రీ హెవీగా ఉంటుంది అది ఎక్కువ డిమాండ్ చేస్తుంది రాజా గారివి అక్కడ ఇంకా బెటర్ సాంగ్స్ అవుతాయి అలాంటివి ఈయన రాసి ఈయన ఒక తెలుగుకి స్వతహాగా ఒక ఇంటర్ప్రిటేషన్ తెచ్చిచ్చినప్పుడు అవి ఇట్ బికమ్ హ్యూజ్ తెలుగుకి ఈయనే మరి అవి తీసుకురావడం కమల్ గారి తోటి అసలు నాన్నగారు అనుబంధం బామనే సత్య బామనే ఒక ఫిలిం లో అంతకు ముందు పరిచయం లేదండి అది బాలు గారు ప్రొడ్యూసరు నాన్నగారు రైటర్ మాటలు పాటలు ఒక సీన్ తీసేద్దాం అనుకున్నారు తెలుగుకి బాల్ కమల్ గారు చెప్పారట ఈ సీన్ తీసేయండి ఇట్ వోంట్ వర్క్ ఫర్ తెలుగు లింగ్విస్టిక్ పంచ్ అది ఇట్లా తమిళ నా మీద ఇట్లా ఉంటది అని ఒక సీన్ ఉంటది నూనె మీద మూగవాడు తమిళ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు చేస్తున్నప్పుడు ఒక భాష ఇది రాదు మీకు తెలుగు అని చెప్పి హీ సెట్ ఎడిట్ చేసేయండి సీన్ పెద్ద అవసరం లేదు సినిమాకి అని చెప్తే ఇలా అంటున్నాడు కమల్ అని బాలు గారు నాన్నగారికి చెప్తే నాకు ఒక గంట టైం ఇవ్వండి అని హీ క్రాక్ డిట్ ఆయన చూసాక బాలు గారు ఏ వీ క్రాక్ డిట్ లాగా కమల్ గారికి ఫోన్ చేస్తే అలాగా ఎవరు అది ఇలా ఐ మీన్ అసలు ఎలా చేశారని హీ ఆల్ ది వే కేమ్ అండ్ వాచర్ దట్ సీన్ అండ్ బ్రి ఆ బ్రిలియన్స్ కి ఈయనకి నచ్చి ఎవరని హీ మెట్ అండ్ దెన్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ తర్వాత బాలు గారు చెప్తున్నారు అందరూ అతని ఫ్యాన్ అయితే అతను నీ ఫ్యాన్ అయ్యాడయ్యా అతను చెప్తున్నాడు ప్రతి చోట నువ్వు రైటర్ అది ఇది అని నెక్స్ట్ హీ గేవ్ ఏ గుడ్ రెస్పెక్ట్ లైక్ నవ్వండి లవ్వండి ఫిలిం సంబడి బాట్ ఇట్ తెలుగులో మీరు ఎవరు రైటర్ అంటే మేము పలానా వాళ్ళని ఏమైనా పెట్టుకుంటా ఉంటే వెన్నెల కంటి గారు రాస్తే ఐ విల్ సెల్ దట్ ఫిలిం టు యూ లాగా హీ బ్యాక్ డిమ్ అండ్ లైక్ ఈజ్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ లాగా ఆయన అక్కడి నుంచి ఇట్స్ అన్ని ఫిలిమ్స్ ఆయన చేస్తూ వచ్చారు విశ్వ రూపం అన్నిటి వరకు సో ఇట్ ఇట్ కంటిన్యూడ్ లైక్ దట్ ఆయన విద్వత్తుకి ఆయన కూడా నచ్చింది బేసిక్ గా విద్వత్ కంటే యాక్చువల్లీ వేవ్ లెంగ్త్ కూడా మ్యాచ్ అవ్వాలి అవుతుంది ఎక్కడో నాన్నగారికి మంచి సటిల్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉండుంటుంది పంచులు పడతాయి అది పడినట్టు మనం తెలియకుండా పడతాయని అనిపిస్తుంది అదే వాళ్ళు ఫోర్ అవర్స్ మాట్లాడుకుంటారు ఒక్కసారి కంటిన్యూస్ గా ఎక్కడో సన్యాసి మంత్రాల వరకు వెళ్ళిపోతారు చిన్న చిన్న జోక్స్ మాట్లాడతారు లాగా అలాగే ఇంగ్లీష్ చిత్రాలకి నేటివిటీ తీసుకురావడం అంటే చాలా కష్టం ఇన్ఫాక్ట్ మేము సరదాగా మా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్లో ఏ నీ వెనకాల పెద్ద రాకాశ బలి వస్తాను చూడు అని అది అంటే మనకి ఎలా కుదురుతుంది కుదరదు కానీ దాన్ని కూడా కన్విన్సింగ్గా తెలుగు ఆడియన్సెస్కి తీసుకొచ్చి ఒక టైంలో ఒక హవా నడిచింది ఇంగ్లీష్ చిత్రం వచ్చిందంటే సినిమా హాల్కి వెళ్ళాలి తెలుగు వర్షన్ చూడాలి తెలుగు వర్షన్ సో దానికి ఆద్యులు నాన్నగారే కదా ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ సినిమా డబ్ అయిన తెలుగులో డబ్ అయితే దానికి రాసింది నాన్నగారు జురాసిక్ పార్కే ఫస్ట్ ఎవర్ ఫిల్మ్ అఫీషియలీ డబ్ అండ్ రిలీజ్ ఇన్ థియేటర్స్ బట్ టు కన్విన్స్ అంటే నాట్ టు to keep the nativity intact yeah, despite yeah. the very at a foreign faces kanipistunte kada how no no so adi ela panchul telugu panchulu untayi adhe adhe mummy cinema appudandi trend ayindi adi mummy deyala kota ivanni aa time lo endante as adhe space this deyala kota kota ani vaalu kuda ruddaru kada so ala lakshmi film exactly no no ante mummy cinema lo entante ante చాలా వరకు అక్కడ హ్యూమర్ ఉంటది హ్యూమర్ కి స్పేస్ ఉంటుంది సో అది నాన్నగారు అది అక్కడ ఆ హ్యూమర్ మంచిగా తెలుగు హ్యూమర్ లాగా రాసేసరికి అది ఆ టైంలో సినిమా కూడా వర్త్ కాబట్టి పెద్ద హిట్ అయింది సో అది కొన్ని రోజులు ఆ ట్రెండ్ నడిచింది సో దానికి మా మామయ్య రాము అని అదే మా అమ్మ తమ్ముడు మా మామయ్య అనమాట మేన మామ సో ఆయన ఇంగ్లీష్ సినిమాలు కూడా తను అప్పుడు అసిస్టెంట్ గా జాయిన్ అయ్యి నాన్నగారితో కూర్చున్న వాళ్ళు సో ఆ పంచులు గించులు అవి కూడా తను కూడా బాగా ఇచ్చేవాడు అనమాట బేసిక్ గా ఇంగ్లీష్ ఎస్పెషల్లీ ఉన్నప్పుడు ఈ తెలుగు తెచ్చేటప్పుడు సో అలాగా అంటే ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ మొత్తం ఇదే పని మీద నడిచింది అనమాట కొన్ని ఏళ్ళు ఎంత బాగుంటుందో వాతావరణం ఇంట్లో మాట పాట భాష వీటిని పట్టుకుని ఆడుకుంటూ ఉంటే రైటర్స్ ఐ థింక్ జీవితాల్లో మంచి కళకళ అంటే నాకు కూడా మా అద్దరికి చైల్డ్హుడ్ నుంచి ఇప్పుడు సీతారాం శాస్త్రి గారు ఇట్లా చాలా మంది భువనచంద్ర గారు వీళ్ళందరి బ్లెస్సింగ్స్ తో పాటు వీళ్ళ గైడెన్స్ లాంగ్ త్రూ చాలా మంది ఎవ్రీ రైటర్ ఇస్ లైక్ ఫ్యామిలీలా ఉండడం అనేది ఒక బ్లెస్సింగ్ ఎక్కడ పోటీ ఉండేది కదా వెన్నెల కంటి గారికి ఇతర రచయి బికాస్ ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన జానర్ ఆ జానర్ లోకి అంటే అందరు కవితాత్మకంగా అద్భుతంగా రాసిన మహానుభావులు అందరు సో ఎప్పుడు అనిపించలేదా పోటీ లాగా ఎవరు ఫీల్ డాడ్ వాజ్ అట్రెక్ట్ థ్రెట్ అంటే అట్లా కాదండి మంచి ఫ్రెండ్ అందరికి అజాత శత్రు అది అది ఎందుకంటే నాన్నగారి స్వభావం వల్ల కానీ టాలెంట్ టాలెంటే కదా ఇప్పుడు వర్షపెట్టి సినిమాలు పడిపోయాయి అనుకోండి మీ తవాళ్ళు అబ్బియస్లీ అంటే ఓ రాస్తారు ఎవరి ఇండివిజువల్ దానికి వాళ్ళకి ఉండుండొచ్చేమో అండి అది వాళ్ళ
అండ్ వీ విడ్ హ్ సీన్ ఆ తర్వాత జనరేషన్ లో కూడా ఆయన ఎన్ని పాటలు రాసేవాళ్ళు సో ఒక స్టేజ్ లో కాబట్టి ఆ ఉన్న స్టేజ్ లో పెద్ద కాంపిటీషన్ ఏమి ఇట్ వాస్ నాట్ దేర్ అండ్ సిత్రాం శాస్త్రి గారు వాజ్ వెరీ ఇప్పుడు మేమే మమ్మల్ని పెదనన్నాను పిలవమంటారు హిన్సిస్ట్ అంకుల్ అంటే కూడా సో అలాగే ఇస్ అ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ వాళ్ళే ఉండేవాళ్ళు ఒక నలుగురు ఐదుగురు అప్పుడెవరు వేటూరు గారు వేటూరు గారు లైక్ సిమ్ అది ఆయనకు ఒక పెద్ద గుడ్ విల్ వేటూరు గారు ఒకసారి పబ్లిక్ ఇంటర్వ్యూలో టీవీ నైన్ లో సమ్వేర్ ఎక్కడో హీ టోల్డ్ దట్ మీకెవరు ఈ తరం రచయితలు ఇష్టం అంటే వినల్ కంటి గారు అని చెప్పారని భువనచంద్ర గారు నాన్నగారికి ఫోన్ చేసి బుల్లభాయ్ కొట్టేసావు నువ్వు అంటే ఈ పర్సనల్లీ టోల్ మీ ఆల్సో పిలుస్తారు ఇప్పటికి హీ కాల్స్ దట్ వే హీ ఫీల్స్ లైక్ ఓన్ బ్రదర్ లాగా సో బుల్లభాయ్ కొట్టేసా నువ్వే ఆయన పెద్ద నీ పేరే చెప్పాడు లాగా సో అండ్ చంద్రబోస్ గారికి హ్యాస్ ఎ హ్యూజ్ రెస్పెక్ట్ ఆన్ మై ఫాదర్ హీ స్టిల్ ఆల్ వేట్ ఆల్ టైమ్ సే గివ్ దట్ రెస్పెక్ట్ చాలా మందికి ఆయన అది మీరు అన్నట్టు ఆ స్వభావంలో అది ఉంది బట్ ఆయన కాంటెంపరీస్ కూడా ఎవరు కూడా అందరూ ఈయనైతే ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళు ఎవరితోనూ అండ్ హీ డిన్ కంటిన్యూ ఆన్ దట్ స్ట్రైట్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ కాబట్టి ఇట్ వాజ్ ఆయన నీష్ ఆయనకు వచ్చేసింది అంతే ఆయన వచ్చినప్పుడు ఇది ఇది వాడుకోండి అని చెప్పి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి అడిగేవాళ్ళు ఇక్కడ నాకు ఏమన్నా హెల్ప్ చేయగలరా అన్నప్పుడు హీ యూస్ టు డూ అది చాలా అందరు చాలా మందికి చేశారు అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు దాదాపు అన్ని పాటలు గుర్తున్నాయా నాన్నగారివి ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ప్రైవేట్ సాంగ్స్ కూడా గుర్తున్నాయా ప్రైవేట్ ఆల్బమ్స్ వి ప్రైవేట్ ఆల్బమ్ అయింది అయ్యప్ప స్వామి మీద ఒకటి ఏవీ మాడ్యూల్ ఒకటి వచ్చిందండి చాలా మంచి ఆల్బమ్ ఈస్ట్ ఈస్ట్ కంపెనీ ఏదో ఉంది కదా కేరళలో పేర్లు తెలియదు ఒకటి వెంకటేశ్ స్వామి మీద రాసింది యాక్చువల్ గా తిరుమల తిరుపతి బ్రహ్మోత్సవాల్లో బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం అని ఒక పాట వస్తుంది కదా అది రాసిన నాన్నగారు ఇది బ్రహ్మ అది రాసిన నాన్నగారు బ్రహ్మాండనాయకుని బ్రహ్మ అదే కదా మాల్గాడి శుభ గారి వర్షన్ ఒకటి ఉంటది ఇంకొక దాంట్లో చిత్ర గారు పాడిన వర్షన్ కూడా ఉంటుంది సో ఇంకో పాట ఉంది మనకి అన్ని ఆరు భాషల్లో వచ్చింది ఈస్ట్ ఈస్ట్ కోస్ట్ కంపెనీ వాళ్ళది విన్నారు అది చేరువలో లేవు దూరము కాలేను చిత్ర గారు పాడారు అది తమిళ్లో వేరే ఎవరో పాడారు అలాగే కన్నడలో శ్రేయ ఘోషల్ గారు పాడారు ఆ తెలుగు వర్షం ఎవరు రాశారని అడిగితే చెప్పారు ఎవరు నీలకంటి గారు రాశారు అది బ్యూటిఫుల్ ఆల్బమ్ అండి చేరువలో లేవు దూరము కాలేవు వెతుకను అప్పుడు ఎవరు ఎవరు రాశారంటే వెనుల కంటి గారే అన్నారు అమ్మో అంటే ఆ మీటర్ కి రాసేసి అది అదే థీమ్ తో కన్విన్స్ చేయడం అంటే ఆయన అదే చెప్తున్నాను తత్కారం ఆయన అసలు మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందించుకుంటూ చక్కగా మీరు ఆ పదవి ఎందుకన్నారు నాకు అర్థం కాదు కానీ నన్ను అడిగారు ఒకళ్ళు అంటే నువ్వు రా రాముడు వారు లక్ష్మణ్ అంటే అఫ్కోర్స్ లక్ష్మణ్ కదా బ్రదర్ కదా అలా కాదురా ఇది లక్ష్మణ్ అయితే అన్న మాట వింటారు రాముడు అయితే నాన్న మాట వినాలి ఏది లెక్క అయితే అయితే నేను లక్ష్మణ్ అన్నాను సో అదే నిన్న మాట్లాడే మా ఫాదర్ కూడా నన్నే మాట్లాడమన్నారు లాగా సో అంటే ఐ హావ్ దట్ యాక్సెస్ మాకు ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఐ సీఎం చిన్నప్పటి నుంచి కిడ్డీ గానే కాబట్టి మాకు అండర్స్టాండింగ్ ఉంది టచ్ వుడ్ వీఆర్ గుడ్ అన్నయ్య చిన్నప్పటి నుంచి నాన్నగారితో తిరిగేవాడు నాకు టీనేజ్ వచ్చిన తర్వాత కానీ ఆయన అసలు ఎంత రేర్ సెట్ ఆఫ్ టాలెంట్స్ అండి అండ్ ఆ టైంలో మీకు ఇంజనీర్ అవ్వు డాక్టర్ అవ్వు టిపికల్ ఇంజనీరింగ్ చదివాడు ఇంట్లో మా ఫాదర్ నీ ఇష్టం అన్నారు అతను మా అమ్మ కలిసి అలా ఫిక్స్ అయ్యారు సేఫ్టీగా ఏదో చదువుతామని బట్ అగైన్ ఇదే ఇండస్ట్రీలోనే ఈజ్ వర్కింగ్ ఒక సేఫ్ సైడ్ ఒక ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ ఉంటే నేను అది కూడా ఆప్ చేయాలి నేను ముప్పడే చెప్పాను సినిమానే అని ఐ స్టడీడ్ విస్కామ్ 
ఈవెన్ ఐ వాంట్ గెట్ ఇంటూ ఫిల్మ్స్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఎల్కేజీ నుంచి ఫిక్స్ అయిపోయిన పాయింట్ ఇది అంటే వాంట్ గెట్ ఇంటూ యాక్టింగ్ అన్నట్టు సో పది పదిహేను సినిమాలు చేశాను వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ మూమెంట్స్ వుడ్ హ్ బీన్ నాన్నగారు వదిలి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ తర్వాత ఆ గ్యాప్ ఎలా ఉందో అడగలేను నేను మాటలు బికాస్ మీకు అన్ని అన్ని అయ్యి ఒక ఎవ్రీథింగ్ హీ వాస్ గురువు తండ్రి అన్ని విధాల ఆ టైంలో చాలా సునాయాసంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ వెళ్ళిపోయారంటారు ఈజ్ అట్ రైట్ అంటే ఈవెన్ సో హెల్దీ మేము కూడా ఆయనకి ఈ కార్డియాక్ అరెస్ట్లో పోయారు యాక్చువల్లీ అది వన్ ఇయర్ బ్యాక్ కూడా వీ డిట్ ఆల్ హార్ట్ టెస్ట్లు అన్ని రన్ చేసాం చిన్న కాల్స్ వెళ్ళింగ్ ఉన్నా కూడా నథింగ్ అని చెప్పారు ఇక్కడ సో ఈజ్ ఆల్ గుడ్ లో షుగర్స్ అవుతూ ఉన్నింది కార్డియాక్ అరెస్ట్ వాజ్ ది రీజన్ అని చెప్పారు బట్ ఇట్ వాజ్ సో స్మూత్ దట్ మధ్య సాయంత్రం సంగీతం గారికి ఏదో పాట ఇవ్వాలి నేను తను లేడు ఇంట్లో బట్ ఎంతో మిగతా అందరం ఉన్నాము అంటే నా వైఫ్ కిడ్స్ తన వైఫ్ మదర్ అందరం ఉన్నాము లంచ్ అయింది సాయంత్రం ఫైవ్ థర్టీకి ఏదో సంగీతం గారిని కలిసి వాంట్ టు గివ్ సమ్ సాంగ్ కలిసి కాదు ఫోన్లో ఏదో చెప్పాలి అది నాకు చెప్తున్నారు ఫారెన్సిక్ ఒక సినిమా నేను లాస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ చూడలేదు పెట్టన్నారు అది మా అమ్మతో వాష్రూమ్కి వెళ్ళి వస్తూ మా అమ్మతో ఏదో కూర్చొని మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు అలా ఒరిగారు నన్ను ఏదో ఆయన రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదని తన వైఫే వచ్చి పిలిచింది రూమ్లో ఉంటే వెళ్ళేసరికి టూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ అండ్ హీ జస్ట్ ఎదురింట్లోనే డాక్టర్ ఉన్నారు వీ జస్ట్ కాల్డ్ నథింగ్ అంతే టూ మినిట్స్లో హీ జస్ట్ పాజిటివ్ వే అది బట్ అందుకని అంతే ఇట్స్ అ వెరీ షాకింగ్ ఎలిమెంట్ ఫర్ ఆల్ ఫ్యామిలీ బట్ ఇప్పుడు ఈజీగా చెప్పగలుగుతున్నాం కానీ దట్ వాజ్ ఏ నాకు మాకు ఆల్ ఆఫ్ ఎస్ అన్ని షాక్ కాబట్టి చిన్న ఇప్పుడు హెల్త్ బాగాలేదంటే ఇప్పుడు ప్రిపేర్డ్ ఏదైనా ఉండొచ్చు కోవిడ్ అప్పుడు ఆయన బయటికి కూడా వెళ్ళలేదు హీ డిన్ హీ డిన్ గెట్ ఇట్ ఈవెన్ కోవిడ్ కూడా ఆయనకు రాలేదు సో ఇట్ వాజ్ ఆల్ గుడ్ నథింగ్ బట్ సడన్లీ ఆల్ ఆఫ్ ఎస్ సడన్ కార్డియో కరెస్ట్లో ఈ జస్ట్ పాస్ అవే సో ఇట్స్ అ బిగ్ షాక్ నాకు చాలా టైం పట్టింది అది అఫ్ కోర్స్ ఎవరీ పర్సనల్ అన్నారు బట్ డెత్ ఇస్ వాట్ వీ కెన్ డిఫెన్ కాబట్టి అప్పుడు ఆయన అన్నట్టు ఇప్పుడు అలా ఆయన లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ సెడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇప్పుడు భువనచంద్ర గారు లాంటి వాళ్ళు ఆయనకు ఉన్న భక్తికి వాటికి ఆయనకు ఒక ఈజియెస్ట్ డెత్ వచ్చింది ఫీల్ హ్యాపీ ఫర్ దట్ అంటే ఎస్ బీ ఫెల్ట్ హ్యాపీ దట్ వే అట్లీస్ట్ అండ్ అంటే మనకు చెప్పుకుంటాం అండ్ బాలు గారు పోయిన వన్ నాట్ ఫిఫ్త్ డే అండ్ ఇట్ ఈస్ వన్ నాట్ థర్డ్ డే వన్ నాట్ ఫిఫ్త్ డే ఎగ్జాక్ట్లీ త్రీ మంత్స్ తర్వాత బాలు గారి అంటే వెళ్ళిపోవడం కూడా లాస్ట్ మినిట్ వరకు అన్నది మనం డైలీ వాయిస్ మెసేజెస్ పెట్టుకోవడం వాళ్ళు నెల్లూరు మీద ఏదో పాట చేశారు ఆయన సిక్ అవ్వడానికి ముందు వరకు కూడా దే వర్ రెగ్యులర్లీ టాకింగ్ బాలు గారు ఆయన సో అది ఆయనకి చాలా పెద్ద ఇదే అసలు ఈ వాజ్ సో కాన్ఫిడెంట్ దట్ బాలు గారు విల్ నాట్ పాస్ అవే ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ లాగా సో అది ఆయనకి ఒకటి ఉంది సంథింగ్ జస్ట్ హ్యాపన్ లైక్ దట్ చరణ్ కూడా అదే అన్నారు అదే మనల్ని పెద్దోళ్ళు చేసి వెళ్ళిపోయినట్టుగా దే జస్ట్ వెంట్ అని అట్లా త్రీ మంత్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అంతే అట్లా జరిగింది సో ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ కాబట్టి ఇట్ వాస్ కొంచెం టైం పట్టింది డైజెస్ట్ సో అదే అండి సో ఈ వాజ్ కంటెంట్ మ్యాన్ అండి సంతృప్తిగా బతికిన ఒక మనిషి సో అందుకే ఆయన మంచి మనిషి కాబట్టి మంచి చావు వచ్చిందని నేను అనుకున్నాను that was the only consolation i've been at my side meer lena nenu okkane lenu shooting shooting lo unna than late ga vachu i feel fortunate nenu unte ad inka naaku more scarring ga unnade em anipinchadi i still feel he's he's with me on the point lo unnadu so that's how i take it ha ino bhagavan an oka cinema lo oka part rasaru tarvata i found it out that song very valuable అంటే ఒక ఫాదర్ కృష్ణ రాజ్ గారు ఫిల్మ్ అది షాలిని వాళ్ళు పిల్లలకి చెప్తూ ఓ నాన్న మీ నాన్న కన్నుల్లో వెన్నెళ్ళు మీరేనురా మీకన్నా నాకింకా లోకాన మేలైన సిరు లేవిరా నేనున్నా లేకున్నా ఈ పాటే మీతోడు కావాలి అని సో లైక్ దట్ హిస్ సాంగ్ సార్ నాకు కనుల నీరు రానీకు కానీ పైనం కడ వరకు అనే అది తర్వాత వింటే ఎక్కువ ఏడిపోతుంది లాగా నాయకుడు సో హెస్ గివెన్ లాడ్ ఆఫ్ సాంగ్స్ అట్లాంటివి ఉన్నాయి అండ్ మై గుడ్ మెమరీస్ ఆల్ టైమ్ గుడ్ మెమరీస్ ఆయన happy father and his game more than anything freedom is the highest value aithe adi maaku ekkuve icharu kabatti so it was all good memory ante meeku oka idi air purchase ara aina yeah yeah aina valle air purchase oka prapancham air purchase he is in a happy place now that's what i feel amme la unnaru yeah she is good coping up she is actually a strong woman and ade antam kada ee gnyapakale manaki 
నాకెప్పుడు ఈ కోవిడ్ వచ్చాక అర్థమవుతుందండి ఎంతటి మహానుభావులైనా ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు ఎవరు ఆపలేరు అందరూ వెళ్ళిపోవాల్సిందే ఒకరోజు అదే డెత్ అదే అండి డెత్ మనం యాక్సెప్ట్ చేయలేని అంటే పోస్ట్ పోన్ చేసే ఒక ట్రూత్ కాబట్టి అది వెన్ వీ ఫేస్ ఇట్ అదే దట్ కెన్ షాటర్ ఎనీథింగ్ ఇన్వెటబుల్ బట్ ఆ తర్వాత వీ విల్ నో ది వాల్యూ అది అందరు అంటారు ఒక విషయం పోయిన తర్వాత కానీ దాని వాల్యూ ఇప్పుడు మా మాకు అనిపిస్తే అయ్యో ఇది ఇలా చేసి ఉండొచ్చే నాన్నగారి దగ్గర ఇది చేసి ఉండొచ్చు ఇది చేసి ఉండొచ్చు ఇట్లా అడుగు ఉండొచ్చు వీ డిన్ నో దట్ అది ఎవ్రీబడీ విల్ ఫీల్ దట్ వ్యాక్యూమ్ యాజ్ ఎనీథింగ్ అంటే అప్పుడు ఆయన రైటర్ కావక్కర్లేదు ఎనీథింగ్ కావచ్చు ఒక ఫాదర్ సన్ కాదు ఉంటుంది బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ సెయింగ్ ఆయనకున్న ఇంకా ఆయనకున్న నాలెడ్జ్ కి వాజ్ యాక్చువల్లీ రైటింగ్ ఏ రామాయణం ఆట వెలది పద్యాల్లో నాలుగు నాలుగు లైన్స్ లో ఆయన కిష్ కింద కాండ వరకు వచ్చారు హీ వాంటెడ్ టు ఫినిష్ ఇట్ త్రూ రకరకాల ఆయన ఫ్రెండ్స్ కి వినిపిస్తూ అది ఫినిష్ చేద్దాం అనుకున్నారు అది అట్లా మధ్యలో ఉండింది అట్లా అంటే ఆ కోవిడ్ టైంని ఆయన సంగీతం గారు దేవర్ యూజింగ్ సమ్ ప్రొడక్టివ్గా రకరకాల ప్రైవేట్ సాంగ్స్ దేవర్ డూయింగ్ సంథింగ్ సంథింగ్ సంగీతం గారితో కూడా బాగా ఆయనకి చాలా కమలాసన్ గారి ఆయన కూడా అదే కైండ్ ఆఫ్ యంగ్ హార్ట్ ఒకటి అది ఆయన మామూలుగా బృందావనం కమలాసన్ గారు కాకుండా కూడా బృందావనం అని ఒక ఫిల్మ్ సంగీతం విజయవాడ అది సింగిల్ కార్డ్ నాన్నగారు సింగిల్ కార్డ్ నాన్నగారే అన్ని పాటలు నాన్నగారే పౌరం సుధాగాను సో అప్పటి నుంచి మంచి రిలేషన్షిప్ వాళ్ళిద్దరికి ఆయన ఇన్ఫాక్ట్ ఆయన డెత్ కి చాలా మంది విఎన్ ఆదిత్య గారు ఆయనకి ఎలా చెప్పడం లాగా అయ్యి ఆయన కంగారు పడిపోయి మాకు ఫోన్లు చేశారు సంగీతం గారు టీ షార్టెడ్ లైక్ మాకైనా ఎక్కువ ప్యానిక్ అయ్యారు ఆయన ఒక పది నిమిషాలు సో లైక్ దట్ అట్లా వాళ్ళిద్దరితో కూడా మంచి అట్లా మాకు కూడా లాట్ ఆఫ్ లెజెండరీ పీపుల్ అందరూ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పుకోగలిగే అదృష్టం ఇప్పుడు ఆయన వల్లే కలిగింది అఫ్ కోర్స్ వెంగల్ గంట గారు ఇప్పుడు మరి అంటే మీ ప్రొఫెషన్స్ లో మీ జీవితాల్లో మీరు స్థిరపడిపోయి ఎప్పుడు నాన్నగారు ప్రెషర్ పెట్టనప్పటికీ ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది కదా నాన్నగారి స్వరవారసత్వము లేకపోతే కలం మాట అవి అవి మీరు ఫీల్ అవుతారా డ్యూ ఫీల్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇంకా ముందరకు తీసుకెళ్ళి మోర్ దెన్ దట్ ఆయన స్వభావానికే నేను ఫీల్ అవుతాను పర్సనల్లీ ఆయన లెజెండరీ అంటే ఆయన వర్క్స్ వీ కెన్ ప్రింట్ బట్ వీ కెన్ నాట్ జస్ట్ మా వర్క్ మాదే ఆయన వర్క్ ఆయన ఆయన వీ కెన్ కంపేర్ దట్ so nen anyway i'm not an active lyricist adi pakkana bettna so that is uh, not that dubbing lo i tried my best to keep adi. up his name meeru rakin mandi garu adhe bab bab hota hai types ante ayni beat cheyadam impossible ayani kuda knowledge alante ayani eka santa grahi okka sari edu vinna inta pedda padya vinna okka sari vinta chal recite cheyagalaru naaka memory asalu one person kuda ledhu so bhasha meedu kuda ayani kuda grip ammo ante ayana rasina oka paata ama annamayya song laaga undani shobha raj gare annarani oka sari balu gar tune chestunna oka veevela ponkala velupu dora veedu venkata charamandu velasina vaadanu oka private song adi nachi balu gar tune chestunnaru oka private album lo kuda undadi venkatesam banjani adi vini oka program lo aavidu kuda annamayya gar paata laaga undandi annamayya paata laaga undadi ani సో అది ఆయనకి ఆయన భక్తితో కూడిన ఒక విషయం అది కంప్లీట్ ఆయన ఒక భక్తుడు కూడా కాబట్టి ఆయన విద్వత్ వేరే అది టోటల్ గా ఆ వచ్చింది వేరే మాది వేరే బట్ వీ ట్రై టు కీప్ అప్ ఆయన ఎడిటర్ మోహన్ గారు కూడా ఆయన డెత్ లో మా చెప్పింది నాన్నగారు చాలా గ్రేట్ పర్సన్ అమ్మా కీప్ ఆ గౌరవం కాపాడండి అనే చెప్పారు విల్ ట్రై అవర్ బెస్ట్ డూ దట్ అంత నథింగ్ మచ్ సో అయితే నెక్స్ట్ మీరు మీరేం వర్క్ చేస్తున్నారు రాకెన్ మౌళి గారు ఈ నాన్నగారు మొదలుపెట్టిన ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎవరన్నా కంప్లీట్ చేసే అవకాశం ఉందా రామాయణం అది వీ డోంట్ థింక్ ఫ్రాంక్లీ మేము అది ఫినిష్ చేయగలమని అనుకోవట్లేదు అది ఫినిష్ చేయగలిగితే తర్వాత ఫినిష్ చేసి ప్రింట్ చేస్తాం బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ అన్ప్రింటెడ్ మెటీరియల్ ఉంది అది బయటికి తీసుకొద్దామని అయితే వీ ఆర్ దేర్ లహరి అనే ఒక సంపుటి ఉందండి అది ప్రింట్ చేద్దాం అని కోరికే ఎలాంటి అంటే వర్ణన ఒక భగవని ఎన్ని విధాలుగా వర్ణించాడంటే అన్నిటితో సాహిత్యం సంగీతం ఋతువులు అంకెలు అట్లా ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ తో ఒక అమ్మాయిని వర్ణించారు ఒక ఎంకి పాట లాగా ఒక కల్చర్ ది లహరి అని ఒక హీ రోట్ ఇట్ అప్ ఆయన బాలుగా రెసిటేట్ చేయాలని వాళ్ళిద్దరికి అనుకున్నారు దే డిన్ డూ ఇట్ అది ఒకటి వీ వాంట్ బ్రింగ్ ఇన్ అవుట్ అండ్ అట్లా ఆయన వర్క్స్ తీసుకురాగలం యూజువలీ మాట భాషతో పనిచేసే వాళ్ళకి అన్ని వచ్చేస్తాయి అంటారు అలాగే మీకు మాట పాట వీటన్నిటితో పాటు యాక్టింగ్ కూడా వచ్చేసింది సో యాక్టర్ గా మీ జర్నీ చెప్పండి ఇటువైపు యాక్చువల్ గా యాక్టింగ్ చేద్దామని ఎల్కేజీలో ఫిక్స్ అయింది ఒక బెటర్ యాక్టర్ అవడానికి ఏమేమి చేయాలో తెలుసుకుంటే ఓకే సంగీతం వచ్చి ఉండాలి సాహిత్యం 
మీద పట్టు ఉండాలి ఫైటింగ్ చేయగలిగి ఉండాలి సో డాన్స్ రావాలి సో నాకు వీటితో పాటు చిరంజీవి గారు డాన్స్ అంటే పిచ్చి మైకేల్ జాక్సన్ గారు కమలాస్ ఎందుకు పిచ్చి అంటే మల్టీ ఫెసిటెడ్ పీపుల్ అందుకే భరతనాట్యం నేర్చుకున్నారు మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ అండి సాగర్ సంఘం చూసే సాగర్ సంఘం చూసి కట్ చేస్తే కమలాస్ అయిపోవాలని కుదరలేదు బట్ మా అమ్మతో చెప్పాను నెక్స్ట్ డే నేను భరతనాట్యం క్లాస్ లో ఉన్నాను సో షీ యూస్ టు హెల్ప్ మీ అవుట్ విత్ దట్ నేను ఏదైనా చూసి ఆ బ్రూస్ లీన్ చూసి నాలుగు నేను కొట్టేస్తే చిన్నప్పుడు ఇలా కాదని చెప్పి కరాటే క్లాస్ లో వేసింది సో అలాగా షీ యూస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మీ అలా అలా జర్నీ కంటిన్యూ అవుతూ మాటలు రాయడానికి మూడు ముక్కల్లో చెప్పాలంటే అని బాలుగారు వాళ్ళ అది చరణ నేకే ఆయన మల్టీ లింగ్వల్ అదే బైలింగ్వల్ తమిళ తెలుగు ప్రాజెక్ట్ ఒకటి చేద్దామని అడిగితే నేను అంతకుముందు ఆయనకి మాటలు రాశాను సో దీనికి మాటలు రాయమని పిలిస్తే రాస్తుండగా డైరెక్టర్ చూసి ఈ అబ్బాయి బాగున్నాడు కదా యాక్టివ్గా ఉన్నాడు సో ఇతన్ని తెలుగులో పెట్టుకుందాం కదా ఎలాగో న్యూ ఫేస్ కోసమే చూస్తున్నాం కదా అని ఆ ఛాన్స్ ఇచ్చారు సో మూడు ముక్కలు చెప్పాలంటే నా ఫస్ట్ షాట్ బాలుగారు లక్ష్మి గారితో శివరింగ్ నాకు ఒక పక్క సార్ ఇవన్నీ కాదని పక్కన పెట్టి చేస్తే సింగిల్ టేక్లో ఓకే అయిపోయింది బాలుగారు ఇమీడియట్గా నాన్నగారు కాల్ చేసి మీ వాడు సింగిల్ టేక్లో కొట్టేసాడే అది ఇది అని చెప్పి మాట్లాడారు సో నాన్నగారు ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దాట్ అండ్ ఆ తర్వాత ఆ ఫుటేజ్ చూసిన వన్ ఆఫ్ ది గౌతమ్ మేనన్ గారు అసిస్టెంట్ సాహసం శ్వాసగా సాగిపోని నాగచైతన్య గారి మూవీతో సో అందులో యాక్ట్ చేస్తుండగా ఒక పాట ఎవరు క్రాక్ చేయలేకపోయారు ఇట్స్ అ ర్యాప్ సాంగ్ అనేది నేను రాశాను తద్వారా రహమాన్ గారికి పరిచయం అక్కడి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఒక యాభై సాంగ్స్ రాశాను ఆయనకి సూపర్ ఇది చైన్ రియాక్షన్ లాగా ఒకదాని తర్వాత ఇది చూసి అది అది చూసి అని ఈ సాహసం షోస్ గారు చూసి కిరాక్ పార్టీ వచ్చింది అది చూసి హీరో గారు రెండు సినిమాలు ఏదో వచ్చాయి అది ఆహాలో రిలీజ్ అయినాయి సో ఇప్పుడు ఆ తర్వాత పొలిమర టూ అని రీసెంట్గా రిలీజ్ అయింది దే మేర్ ఇట్ విత్ త్రీ క్రోజ్ ఆర్ సంథింగ్ ట్వంటీ క్రోజ్ వచ్చాయి థియేటర్లోనే అందులో ఐ ప్లేడ్ అ కాప్ రోల్ వీటన్నిటి దాటి ఇప్పుడు నా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ మా అన్నయ్యతో చేయడం మా అన్నయ్య డైరెక్షన్లో నేను చేస్తాను ఎంత ప్రేమ అంటే అన్నయ్య థ్యాంక్స్ ఫర్ హిమ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యూ సార్ ఓకే గుడ్ ఐ యామ్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ బాగుంది నాకు చాలా అన్నట్టుంది అర్థమైంది అర్థమైంది కానీ మీరు మీరు మంచి స్ట్రాంగ్ అన్నయ్య అండి అన్నోడెడ్లీ he is a very protective i mean you can, ah, you can extremely, like completely you can it, it shows in his body language in the way he is uh, yeah. very protective about your yeah, brother and family yeah i know <laughs> him i have to be alert him. about him all the oh, time all right monna kuda vaadi birthday ki ade petta you added some spice to my life ani <laughs> thank you rakesh ani so dhan gar anni vishayalu cool ga iskuntadu maavar iskoledu kodtaru chinna pudu kodtara chinna pudu ipudu ande chinna pudu ande ante మా నాన్నగారు ఇప్పటిదాకా కొట్టలేదండి చివరి దాకా ఇలా ఇలా ఊరికే కూడా వెళ్ళలేదు ఆయన ఎప్పుడు కానీ అది కాంపెన్సేట్ చేసింది మై గాడ్ ఫాదర్ అనమాట అదే అంటే నో హీ ఇప్పుడు నన్ను ఎక్కువ నమ్ముతున్నాడు ఆడు అది నాకే కొంచెం ఎంపరేజింగ్ ఉంటుంది కానండి యా మై లాంగ్ టైమ్ డ్రీమ్ వాస్ టు డైరెక్ట్ అండి అందుకే నేను కమల్ గారి దగ్గర అదే లాస్ట్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పా కమల్ గారి దగ్గర ఏడీగా నేను లైఫ్ స్టార్ట్ చేసింది ఒక డబ్బింగ్ రైటర్ అవడానికి అయితే కాదు కదా సో దిస్ ఈస్ అన్ యాక్సిడెంటల్ థింగ్ విచ్ ఐ చోస్ టు లివ్ విత్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టు డబ్బింగ్ రైటింగ్ ఎట్ ఆల్ చాలా మంది నా ఫ్రెండ్స్ కూడా అనేది వై ఇన్ ద సీజన్ యూ లెఫ్ట్ ఇట్ అవుట్ అని నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ కూడా చాలా మంది ఇదే ఆస్క్ మీ బట్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఇట్ కమర్షియల్లీ సో అండ్ ఎనీవే తను గాడ్ ఫాదర్ మాఫియా బిజినెస్ లాగా మాకు డబ్బింగ్ వీడు కూడా ఒక జనరేషన్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఈజ్ ఆల్సో డూయింగ్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ అనిమల్ అన్ని చేశాడు కాబట్టి నేను కాన్ నేను చాయిస్ గా నేను ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి ఐ ఎమ్ అవుట్ ఆఫ్ డబ్బింగ్ ఆల్మోస్ట్ అండ్ ఐఎమ్ setting my thing and and adi adi ipudu i'm starting a film as director it's happening thanu kuda terrific actor and actual ga ante adi kuda okade jarigindi madhya bandi saroj kumar garu ani oka director and writer actor untaru ayana theatrical ku oka film chesaru andulo act chesanu kuda ee madhya ani adigithe so meeku the world is your canvas meeku ishtamaina rangu chakkaga beautiful ga my world ante your world is your canvas adi avunu adi thanks had to that amma nanagar iddru and exposure and to the thanks film to our school and my yeah, childhood exactly. lo ma school lo culture chennai ye school ani chennai lo vijay bharati ani oka telugu vaalla school adi basic ga so akkada culturals baagundevi we got trained well appude nunchi manchi dramas dances and everything headmaster sai garu chinna nunchi we were all connected to some way art or whatever we call the keeravani garu jumbare jabadi good శ్రావణ వీణ లైన్స్ శాస్త్రి గారు సీతారాం శాస్త్రి గారు అది వేరే 
పని కోసం అంటే మేము వేరే పాటకి స్టార్టర్ లాగా రాసుకుని రికార్డ్ అయిపోయినది బట్ ఈ సాంగ్ ప్రాక్టికల్ ఐ కెన్ సెట్ త్రూ అంటే సీతారామ్ శాస్త్రి గారు సెట్ టఫ్ అండ్ ఐ నీడ్ మోర్ టైం అన్నప్పుడు వాళ్ళకి టైం లేక దే వాంట్ అన్ ఆప్షన్ అప్పుడు కీరవాణి గారు చాయిస్ ఈజ్ వెన్నెలకంటి గారు రాస్తారని అంతకుముందు ఆర్జీవ్ గారికి పరిచయం లేదు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి పరిచయం లేదు సో రాయలేదు ఆయన ఇప్పుడు రాసుకుంటున్నారు చెప్పాను కాబట్టి అది ఆయన ఇచ్చిన తత్కారం కీరవాణి గారు తర ధీం తరత్త తరత్త తర ధీం తరత్త ఈయన దానికి కూడా ఒక ఆప్షన్ కరి ఘీంకరిస్తే కిసుక్కున చల్లి నవ్వుకుంటుందని కూడా రాసి ఇచ్చారట ఆయన దానికి న్యాయం చేయాలని ఆయన నవ్వుకొని బాగుంది వెన్నెలకంటి గారు బట్ వీ టేక్ దిస్ అని చెప్పి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు నాకు అన్ని బాగున్నాయండి మీరు ఇంత తొందరగా క్రాక్ మీరే ఏదో పెట్టుకోండి అంటే తొమ్మిది పల్లవులు ఆరు చరణాలు కామన్ ఏ పాట వచ్చినాట్స్ ఇచ్చేస్తారు ఒక పాటకి కనీసం అంతే ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఆర్ అట్లా అట్లా ఆల్టర్నేట్స్ అయితే ఇస్తారు నంబర్ అసలు అద్భుతం అంటే ఎంత టు ఫైండ్ హిస్ ప్యాషన్ అండ్ టు ఫాలో ఇట్ అండ్ టు బికమ్ అ సక్సెస్ఫుల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ క్రియేటివ్ ఆర్టిస్ట్ ఈ చాలా గొప్ప విషయం ఏదో చక్క బ్యాంక్ ఉద్యోగం హాయిగా చేసుకుంటూ ఒక కన్జర్వేటివ్ లైఫ్ లో చాలా మంది ఉండిపోతారు కదండి ఆయన ఫస్ట్ రాసిన బుక్కే ఉషోదయం ఆపలేవన ఆయన శ్రీశ్రీ గారి కవిత్వం లాగా విప్లవం కమ్యూనిజం కొంచెం అన్ని అక్కడ కూడా ట్రేడ్ యూనియన్స్ అన్ని ఉన్న వ్యక్తి హీ వాంట్ టు స్టాండ్ నేను ఆయన గురించి రాసుకున్న ఒక టూ లైనర్ కూడా చెప్పా ఐ కెన్ ఎండ్ దిస్ చెప్పండి ఐ రోట్ ఎ టూ లైనర్ ఫర్ హిమ్ విచ్ మై ప్రతి నిమిషం ప్రతిఘటించే ప్రతిజ్ఞ పెన్ను నెరవని ప్రజ్ఞ ప్రేమంటే ఏమిటంటే నేను ప్రేమించినాక తెలిసే మనసంటే ఏమిటంటే అది నీకివ్వగానే తెలిసే ఇది వరకు తెలియంది ఈ అనుభవం యద మేలు కొలిపింది ఈ పరిచయం ఓ కొంటే చూపుతో నీ కొంటే చూపుతో నా మనసు మెల్లగా చల్లగా దోచావే చిన్ని నవ్వుతో నీ చిలిపి నవ్వుతో ఏదో మాయ చేసి అంతలో నీ మౌన మేలని మాట రాని మౌనం మనసే తెలిపే చెదిరింది నీ గుండె పగిలింది ఓ చిట్టి పావురమా ఎవరు కొట్టారు ఎవరు కొట్టారు నిన్నెవరు కొట్టారు కనులా నీరు రానీకు కానీ పయనం కడవరకు కదిలే కాలం ఆగేను కథగా నీతో సాగేను ఆయన తమిళ్లో మిగతా అన్ని రిపీటెడ్ రిపీటెడ్గా ఒకటే వస్తుంది అంటే తెన్పాండి చీమయిలే తేరోడం వీధిలే మాన్పోలో అందమైన ఎవరెడుతారు ఆ మ్యాటరే అన్నిసార్లు వస్తుంది సో ఈయన సిట్యువేషన్కి అది సింక్ అవ్వదు కదా అని చెప్పి ఈయన ఈయన వాడేసుకుని ఉండొచ్చు అదే రిపీటెడ్గా వాడలేదు మళ్ళీ నెక్స్ట్ నీలాల కన్నుల్లో కన్నీటి ముత్యాలు నా చిట్టి తల్లి నిన్నెవరు కొట్టారు ఇది పాపకి కొడుకు చనిపోయినప్పుడు మార్చి ఉదయించు సూర్యుడు నిదురించేడు నా చిట్టి తండ్రి నిన్నెవరు కొట్టారు లాస్ట్ లో తను చచ్చిపోయినట్టు కమల్ గారు చనిపోయినప్పుడు ఒకటి వస్తుంది ఓ చుక్క రాలింది ఓ జ్యోతి ఆరింది కన్నీరు మిగిలింది కథ ముగిసింది కాలం తోడై కదిలాడు కథగా తానే మిగిలాడు మరణం లేని నాయకుడు 
మదిలో వెలుగై నిలిచాడు we can add up something adi dubbing lo unna beauty we can make it better better original lo kuda vaaka vaalaku raala thought adhe lines anni chotla pettukunnaru but telugu lo idea ever dena kavachchu he opted it to ravi kishore garu adigaru whatever but it came like yeah. that adanni add up ayindi cinema ke they are not going to pay one extra rupee it is not about the money but you passion. know there something ah. yeah the passion already thing. shot kabatti daniki raichu kada ante ante adbhutam andi i mean వెన్నెల కంటి గారిని డైరెక్ట్ గా కలిసిన ఫీలింగ్ కలిగిచ్చారు ఇద్దరు కలిసి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ షేరింగ్ వాట్ ఇస్ వెరీ వెరీ అంటే మీకు చాలా అత్యంత వ్యక్తిగతంగా ఉండే విషయాలు కూడా ఇవాళ మాతో పంచుకున్నందుకు మీకు ధన్యవాదాలు ఈ జ్ఞాపకంతో చాలా మంది ప్రేక్షకులు చాలా ఆనందపడిపోయి ఉంటారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాకేంద్ర మౌళి గారు అండ్ శశాంక్ గారు నమస్కారం